Hello, hello, hello mga kaibigan. Okay, sa, sa video to ay gagawa tayo ng isang inventory na may mga maraming items. Okay? So, dito, sa inventory nito, ito yung uh, sheet ng inventory, ito yung sheet ng deliveries, and then ito para sa sales. Okay? So, ang inventory ay parang ganito lang yan. Deliveries minus sales. Okay? Parang ganon. So, dito, kung titignan nyo, wala pa tayong uh, lumalabas na value. Okay? So, halimbawa, gawa tayo ng formula dito. Okay? So, gawin natin is sum ifs kunin natin yun kita nyo yung sum range hinahanap niya, punta tayo sa deliveries eto ang kunin natin yung item okay, so F4, tulak uh, siguro ang produkto natin is around mga let's say, 500 items yan Okay. Uh, sa akin is 26 lang yan So, nagay ko lang dyan na uh, Let's say 50 items lang Okay Next is Hinanap na yung criteria range Okay, criteria uli Punta tayo sa deliveries Okay, dito tayo Sa uh, Item name Okay. And then. Gets. Okay, gets. Uh, ibahin ko nga po ito. Ganun natin ito. Kasi deliveries niya. Marami-rami din yan. Ano? Ito yung 10,000. Malay mo. 10,000. Yan. Then, lock din natin ito. Lock. Okay, next na hanapin niya is criteria. Ang criteria natin is yung A2. Yan. Tapos lang natin. Ayan. Okay. So, then double pick. At yan, may laragyan ng formula. So, ayan. Now, punta tayo sa deliveries. Sa deliveries, may formula dito. Simple lang to F2 times E2. Yun lang. Para makuha natin yung uh, total dito. Pero, dito, gawa tayo ng deliveries. Kasi ngayon is 2.22, 2.21, resibo ng, ng deliveries. Uh, ikaw lang tayo ng kung ano anong resibo dyan. Item name. Nakikita nyo yung item name. Dapat pareho tayo dito sa inventory. Okay? Para hindi tayo magkalituhan. Now, item name. TNT SIM. Sorry. Small letter pala yun. Okay, natin. TNT SIM. Supplier natin. Smart. Number of items na pinalala. Let's say, nagpadala sila na 300. Bentahan. Hindi. Kinuha natin at a very low price na ganya. Okay? So, same. Same receipt. Same day. Kapi na lang. Minibago ako dito sa konsa. Wala dito. MS Office 2013. No, 2013 to. Okay, next is SM SIM. 
Sino ang nag-deliver? Smart uli. Okay. Nag-deliver sa ng 500. Mas mataas ito ng konti mga 18 pesos yan eh. Okay. So yan. Kita nyo yung formula na yan is F3 times F2. Ganon. Okay? So yan. Now, tingnan natin sa inventory. Ayun. Kita nyo? Andun yung deliveries natin. Ito yung deliveries natin. Yan. Okay? Kaya lang, inventory nga to, no? So, pag deliveries, ibig sabihin niya, pasok ang mga produkto. Items. Okay? Parang yung stocks natin, stocks. In. Ang sales is stocks out or items out. Nabenta na kasi. So, paano yon? Okay? So, dito, since deliver, uh, inventory is equal to deliveries minus sales, mag-deduct tayo dito. Using some ifs, again, yan, naghanap siya ng some range, punta tayo kay sales, ang hinahanap natin is yung item. Okay? Yan. Lock natin to. Edit lang natin to. Gawin din natin 10,000. 10,000. Yan. Okay? Koma, criteria range ulit. Punta tayo kay sales. Ano yung criteria range natin? Of course, yung name. Okay? Again, F4. Ito naman is 8 lang natin. Ano, ano, ano. Kung sa 3 tayo magsimula. Oh, yan. 10,000. Nahanap nga doon. Ngayon is criteria, which is A2. Yan. Okay. Yan. Kita niya. Now, gawa tayo ng sales. Halimbawa, Date ngayon is 2-22-2021. Receipt. Gawa-gawa na tayo ng ating resipo. Ganon. Tapos, eto optional yung item code. Yung iba yung nalagyan ng item code. Pero sa akin kasi, halos wala na yan. Importante sa akin, to yung item na yung magkakapari ko lang. Okay? Now, Nakabita tayo ng talk and text scene. May, buli, bumi, bumi, may bumili sa atin ng let's say, tatlo. Kami bintahan natin, magkasa-isa, 40. Di magkano na yun? May 120 tayo. Okay, client's name, let's say, sabi nyo, 1. Dilakuf. O yan. Now, tatlo. Deliveries is 300. So, inventory is delivery minus sales. 300 minus 3 is dapat tumalabas. Yo! Why bakit apply? TNT kasi ang tinipe natin. Kita nyo na? Kailangan complete ito yan. TNT scene. Okay, kaya walang nag-appear. Ngayon, eto na yun. Okay, to prove that, yung deliveries natin, highlight nyo lang hanggang doon, press F9, 300. Okay, skip. <coughs> Excuse me. Skip natin dito is, ito naman is F9. Yan yung tatlo. Skip. Skip natin para. O yan, ganun. Okay? Limbawa, tuluyan natin to Okay, February, may receipt tayo na tututututu. Ganun. Bahal na kami sa 
para SIM. Bumili ng SIM. So, S, Smart SIM, may bumili ng lima. Lakas-lakas. Ano. Pero ang bentahan natin dyan is 50. At ang bumili, si Pedro Pinduku. Wow. Okay. So, deliveries natin. Sa smart is 200. May nabenta na 5. So, ilan ang natira? $195. Ganun. Ganun na ganun ang gagawin natin. Okay? Ganun lang. Let's say may damage na TNT SIM. Paano kung damage? Anong gagawin natin? Ganito lang yan. Damage kasi yan. Nasira. Hindi natin alam mo nung kaso. Oh, sorry, sorry. Hindi yan sa kwan. Sorry, sorry. Hindi ko sa kwan. Sa sales mo lalagay yan. Sorry, okay? So, i-delete natin. Dito tayo. May nasira na TNT SIM na isa. Okay? Nagay mo dito damage. Yan. Para alam na tinadamage siya. Okay? Tingnan nyo, nabawasan ulit ito ng isa. Tatlo plus kita nyo? Tatlo plus isa is apat. So, magkano natira? 296 na lang. Ganun na ganun, okay? Ang importante dito is itong sum ifs. Ito, ano yung sum ifs natin? Sum ifs ng delivery. Ito. Minus sum ifs ng sales. Ito. Okay? Ano yung hinahanap natin dito? Yung item. Yung sum range natin. Item. Yung criteria criteria range natin is yung uh, item name same here item saka item name okay so ayan pag nagdagdag naman kayo ng produkto bawa nagdagdag kayo dito walang problema kasi uh, dito sa deliveries o sa salesman, nakatutok yan ng, ah, dito pala, dito sa inventory. Titingnan nyo yung sum ifs. Nakatutok yan sa 10,000. Tingnan nyo pagdating dito yung 10,025. Okay? So, makukover pa rin yun. Makukover niya. So, walang problema kahit ilan pa yung inagdag yun dito. Okay? So, any comment, mag-comment lang kayo. And please like my channel and like my video pala and subscribe to my channel. Okay? Thank you.